actualmente vengo desempeñando labores como médico intensivista en el este del año pasado, en el Hospital Regional de la PDX, y también en el trabajo a veces de, en la clínica de trasplantes de INCO, ¿no? de que se clínica. Realmente voy una vez al mes y dos veces al mes que voy a trasplante, porque no voy por allá, pero no es, este, eso es parte de lo que me dije, ¿no? es medicina intensiva. Nosotros, este, básicamente en medicina intensiva y para su material no vemos mucho, son más los cardiólogos. Entonces yo le dije a Martín que nos íbamos a explicar más en lo, que, en lo que nosotros veíamos, en lo que es este crisis hipertensiva. Crisis hipertensiva se maneja un psicoterapéutico de esas, que es lo que hacemos en cada una de las emergencias y las crisis hipertensivas son muy diferenciales. Primero, eh, decir que la epidemiología de la hipertensión arterial es bastante alta. De hecho, la mayoría de personas que mueren, mueren debido a hipertensión arterial. Hasta el 25% de los pacientes mueren por, mueren por hipertensión arterial o alguna de sus comorbilidades. Por ejemplo, la enfermedad eh, isquémica o la enfermedad cerebrovascular en los países en vías de desarrollo y en los países eh, altamente desarrollados es alrededor de un cuarto por un 25% de los pacientes mueren por esto. ¿no? Y después están otras causas que son cáncer, neumonía, pero más alejadamente. Eh, ¿Cómo estamos en el Perú? Cuando nosotros hicimos, este, hace algunos años, bueno, yo me encontraba estudiando todavía en medicina, cuando se realizó el estudio, ahí, cuando se realizó por primera vez el estudio Tornasol 1, cuando ahorita ya están haciendo el estudio Tornasol 3, si no me equivoco, este, encontraron que en el Perú había una gran cantidad de población hipertensa. Encontraron que más o menos un cuarto de los pacientes, eh, un cuarto de la población peruana en hipertensa, aproximadamente el 25%, de los pacientes, según el estudio del JNS7, eh, que es, o sea, cuando uno estudia hipertensión arterial también vamos a tener en cuenta que quizás todavía no lo están viendo tanto, pero a medida que vayan desarrollando la especialidad o vayan estudiando la, vayan desarrollando la carrera se van a dar cuenta que nosotros citamos siempre estudios. Y uno de los estudios más importantes para el estudio de hipertensión arterial es una guía del JNC, que es la Young National Commission. Eh, ellos ya se han reunido a, este, el año pasado, me parece fue la última vez que se reunieron y fue el JNC8 eh, este, este proyecto con sobre se hizo con el JNC7 y con la, pero con los mismos criterios o sea, los mismos criterios del JNC7 se tomaron con el JNC8 eh, alrededor del 25% de la población que realiza esta tensa y que otra sorpresa lo dimos en esto si bien es cierto, supongamos que en el Perú hay 30 millones de habitantes 25% viene a ser alrededor de 8 millones de habitantes. Solamente 4 millones de personas sabían que eran hipertensos. 4 millones de personas ni siquiera estaban enterados de que eran hipertensos. Obviamente que esto lo hacen con muestras, imagino que no es Es imposible tomar 4 millones de pacientes arteriales. El tratamiento de, de hipertensión arterial solamente estaban tratados alrededor del 30%. Si hablamos de, de los 8 millones que sabían que tenían hipertensión arterial, Hablamos que más o menos solamente 5 millones o entre otros 6 millones estaban siendo tratados. Habían 2 millones que ni siquiera tenían algún tipo de tratamiento. Y de esos 6 millones que estaban siendo tratados, solamente estaban siendo controlados. O sea, solamente se les controlaba la presión arterial a 3 millones de personas. O sea, hablamos que en el Perú hay 15 millones de hipertensos y solamente 3 millones de personas reciben tratamiento adecuado. Entonces, ya hablando de lo nuestro. ¿Qué, es, ¿Qué significa presión arterial? Es la fuerza garcida por la sangre con tres unidades de superficie de pared del paso. Eh, su unidad de medida es en milímetros de mercurio. Eh, cuando nosotros hacemos física, también hablamos de presiones. Y siempre va a haber una controversia. Que la, la presión es, es la cantidad de fuerza que ejerce un fluido sobre una determinada superficie. Ese es el concepto fundamental. Y básicamente es lo mismo que usamos en física, usado a, a aplicarlo a la, a la hemodinámica sanguínea. Eh, la presión arterial se mide en milímetros de mercurio, pero eso es una, eso es una eventualidad. ¿no? Así como se mide en milímetros de mercurio, yo podría decirte el, el valor de presión arterial en milímetros de agua, yo podría decir en pascales, en de pascales, o sea, esa es solamente la medida habitual. O sea, por, por estandarización decimos que es milímetros de mercurio. Ahora, eh, estos ya son fórmulas que a lo largo de la carrera van a ir viendo. Eh, definitivamente, eh, no sé si todos son ya de estudiantes de años superiores, eh, imagino que la mayoría de ustedes sabe o han escuchado hablar del gasto cardíaco y de la presencia vascular periférica. El gasto cardíaco eh, es una unidad que le sirve para medir un flujo. Eh, eh, en física, en física eh, nosotros hablamos de flujo cuando, cuando tenemos una unidad de volumen sobre una unidad de tiempo. Eso es siempre un flujo. 
Eh, nosotros en medicina intensiva lo usamos muchísimo, lo usamos muchísimo. El gasto cardíaco, usamos muchísimo también este, lo que tiene que ver con este flujo para, para la ventilación mecánica y en hemodinámica sanguínea también lo usamos bastante. De hecho, también para terapia de reemplazo renal eh, hay que tener en cuenta flujos. Entonces, para nosotros la presión arterial ¿qué es? Eh, la presión arterial no es más que la multiplicación de una unidad de flujo por una unidad de resistencia. La unidad de flujo vendría a ser el gasto cardíaco y la unidad de resistencia vendría a ser la presencia ocular periférica. Esto, este producto es igual a la presión arterial eh, en, el, en el cuerpo humano, pero eh, la presión arterial va a ser distinta de acuerdo al nivel en el cual yo lo estoy tomando. Por ejemplo, si yo tomo la presión arterial a nivel de la aorta, me va a salir lo que todo, la presión que todo el mundo conoce, ¿no? una presión sistólica y una presión diastólica. Pero no va a ser lo mismo si yo la tomo, por ejemplo, a nivel de la cuña de la pulmonar, o a nivel de las venas pulmonares, o a nivel de las capilares o vénulas. Siempre la presión arterial va a estar variando. Pero para términos <coughs> prácticos o para términos sencillos, lo que es, a lo que nos referimos cuando hablamos de presión arterial, nos referimos a la presión arterial en la arteria aorta. Es la presión es que, que más usamos. ¿no? Y de hecho, eh, quien haga medicina intensiva o quien se dedique a hacer este hemodinamia sanguínea, o sea cardiólogo, eh, se va a dar cuenta de que esta no es la única presión. Y de hecho, uno puede acceder a todas las demás presiones, pero es más dificultoso. De hecho, la presión arterial sistémica o la presión arterial de la arteria aorta puede ser sencillamente tomada por un espingomanómetro y este, todos sabemos los valores habituales. Pero, eh, por ejemplo, hallar una presión de arteria pulmonar es mucho más difícil. ¿no? Eh, yo tendría que colocar un, un son gas o hacer una ecocardiografía para poder este, tener una presión aproximada de una arteria pulmonar. Incluso para una presión de clavamiento tendría que acuñar un paquete, o sea, ya eso es mucho más avanzado. Eh, acá estamos viendo solamente una parte. Vemos acá, en esta parte de acá, eh, esta, es una, esta es una curva. Quizás no estén familiarizados con esta, esta curva. Esta curva, esta curva que grafica la presión de la arteria aorta. Cuando nosotros, o sea, nosotros en medicina intensiva generalmente no tomamos eh, la presión arterial con un espingomanómetro, lo hacemos a través de un sensor que lo colocamos habitualmente en la arteria radial y este, se grafica la onda de pulso, digamos nosotros. ¿no? Esta onda de pulso pues eh, tiene dos partes, ¿no? una parte histórica y una parte histórica, y acá hay una muestra que no se ve en todos los pacientes, pero que en la mayoría de pacientes se ve que significa que el cierre de las válvulas son líquidos ventriculares. ¿no? Eso es más de lo mismo, más de lo mismo, este, gasto cardíaco por residencia vascular periférica, quiero que se memoricen esa fórmula, eh, y el gasto cardíaco que es igual. El gasto cardíaco eh, no es más que la multiplicación de la frecuencia cardíaca por el volumen de activo. Eh, otros determinantes van a ser la viscosidad sanguínea y la retención de agua de sodio. Si ustedes han llevado física o han llevado ya este, como dinámica, se acordarán de repente de la ecuación de Poisoui o Poisoao, Poisoao, no sé cómo lo llaman, quizás eh, quien sepa hablar francés, no, no sé hablar francés, la verdad, pero yo lo llamo Poisoui. Y ves que para que un fluido, para que algo fluya, también depende de su viscosidad y depende de la cantidad de, de osmolaridad que este tenga, o sea, más que todo de la viscosidad. Entonces encontramos que, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen mucha viscosidad sanguínea, también su presión arterial se va a ver alterada, ¿no? se va a ver aumentada de hecho, ¿no? por la mejor ecuación que nosotros tenemos ahí en Poisoui. La presión arterial, el gasto cardíaco, que como dije, es una unidad de flujo, el volumen latín y la frecuencia cardíaca. Acá vamos a ver, esta es una diapositiva en inglés, me disculpo porque no he tenido, no he tenido tiempo, la verdad estaba bastante detallado. Eh, ¿Cuáles son los determinantes? Hablábamos de dos determinantes de la, de la presión arterial. Básicamente el gasto cardíaco y la presencia la periférica. El gasto cardíaco, dijimos que era una unidad eh, que se daba en mililitros por unidad de tiempo. O sea, si es que nosotros vemos, en mililitros se da el volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que puede inyectar el corazón. Volumen sistólico es una cosa, presión de inyección es otra cosa. Hay que recordar eso siempre. ¿no? Es, es distinto. Eso es volumen de diastólico, volumen de volumen sistólico, sobre el volumen de diastólico. Pero eh, nosotros lo que usamos acá es el volumen sistólico. El volumen sistólico y la frecuencia, y la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, ¿en qué circunstancias o en qué momento podemos aumentar nuestra frecuencia cardíaca? Pues si yo me asusto, me va a aumentar la frecuencia cardíaca. Si es que tengo una actividad del sistema parasimpático, pues va a ocurrir lo contrario. ¿no? Entonces vamos a ver que, este, que la frecuencia cardíaca se va a ver alterada por, 
este tipo de mecanismos que van a regular al final la presión arterial en un último paso. ¿no? Por ejemplo, el sistema nervioso, el sistema nervioso parasimpático, el sistema nervioso simpático. Aparte también tenemos las descargas adrenérgicas y las descargas de cartículaminérgicas. ¿no? Que, este, por ejemplo, en esos pacientes que tienen teocromocitoma, de repente han escuchado hablar de teocromocitoma, así que un modo de reglas suprarrenales que puede producir este, aumentos de las cartículaminas. El diagnóstico es bastante raro y es bastante raro en todos nuestros pacientes. Eh, se hace con un ácido de una ley que morirá. No, no es el hecho, no es el caso este, pero el hecho de que una descarga de catecolaminas también me puede producir eh, por aumento de la frecuencia respiratoria, o sea, por aumento de la frecuencia cardíaca. Y este aumento de la frecuencia cardíaca me produce un aumento del gasto cardíaco. Y este aumento del gasto cardíaco, en última instancia, me produce un, un, este, una, una cascada de eventos que me va a llevar la, al aumento de la presión arterial. Asimismo, con cada uno de estos reguladores, ¿no? la presión arterial, en el volumen sistólico, vamos a ver también, ¿no? las catecolaminas del sistema nervioso simpático aumentan la contractibilidad. Si yo aumento la contractibilidad, aumento mi volumen sistólico y en último punto voy a aumentar también mi presión arterial. Eh, si aumenta mi retorno venoso, también voy a aumentar mi presión arterial. Y este, acá acaba de destacar bastante el, el uso de o lo que nosotros conocemos como el sistema de vida que tiene el esterol. Está básicamente en esta parte de acá. ¿Qué me produce el sistema de renina que te el esterona? El sistema de renina que te el esterona, a través de una cascada de eventos, me va, a activar, eh, me, me va a activar un mecanismo que me va a aumentar el volumen sanguíneo, me va a aumentar el retorno venoso, y me va a producir mayor gasto cardíaco, y así mismo esto me va a desencadenar mayor aumento de la presión arterial. Por eso es que es tan importante cuando nosotros usamos de hecho, todos sabemos que el capotil es un yeca, ¿no? Es un yeca, un inhibidor de la enzima compartidora de la enzima. Entonces, nosotros si estamos hablando de que el sistema ECA aumenta la presión arterial, es lógico saber ahora que el yeca pues, es un antihipertensivo. Y básicamente todos los fármacos que nosotros usamos tienen su explicación en esto, ¿no? Por ejemplo, otro fármaco que nosotros vamos a usar va a ser el fármaco del propanolol, que es un beta bloqueante. Un beta bloqueante, ¿cuál es el objetivo de usar un beta bloqueante? disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Por qué, o sea, ¿Por qué disminuimos la frecuencia cardíaca? Ahora lo entendemos fácilmente. ¿no? Si nosotros lo vemos, lo vamos acá, acá, si, si yo aumento mi frecuencia cardíaca, aumenta mi gasto cardíaco, aumenta mi presión. Si yo disminuyo mi frecuencia cardíaca, disminuyo mi gasto cardíaco, disminuyo mi presión. Es una cosa lógica. Es lo que tiene con la furosemida. ¿Qué pasa con la furosemida? Si me es un diurético. Es un diurético. ¿Para qué lo uso? Pues para disminuir la cantidad de volumen. Si disminuyo mi volumen, disminuyo mi retorno venoso, disminuyo mi volumen sistólico. Disminuye mi gasto cardíaco, disminuye mi presión. Eh, no sé, otro, otro fármaco, este, los antagonistas alfa, que también se usan la capsulocina, no sé si han escuchado quizás, también acá, acá, si el alfa receptor eh, aumenta, el, 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 los negativos, o sea, el antagonista, va a producir una disminución de la resistencia arterial periférica. Eh, nosotros a veces, a veces en UCI, eh, tenemos ciertas sustancias que no se usan eh, con frecuencia eh, en otros servicios o en otras unidades. Nosotros podemos usar óxido nítrico en última instancia para también este, disminuir la presión material. Producimos también, podemos usar nitroglucerato o nitroglicerina que también actúan como análogo del óxido nítrico que van a producir una caída de la presión material periférica y me van, a hacer este, me, van a, me van a hacer los determinantes de la presión material. Entonces, yo creo que esta parte queda bastante clara. Cada una de las cosas que nosotros usamos para tratamiento de la infección material tiene una base o tiene un sustento fisiopatológico. Si nosotros no sabemos Básicamente, este pequeño cuadro que, que me dice mucho, la verdad, cada una de las cosas que nosotros usamos para el tratamiento de la presión arterial están aquí, este, están aquí, por así decirlo, desmenuzadas y nos vamos a dar cuenta de, del porqué de cada droga. Cada droga que nosotros usemos siempre tiene una explicación, siempre tiene un, un, una razón de ser, ¿no? y siempre le preguntamos eso. ¿no? Por eso está razón de este curso, por eso es que me dijeron hablar de fisiopatología. ¿no? Ahora, vamos a ver otra parte importante, porque hemos hablado de cuáles son los mecanismos de la presión arterial y cómo es que esta se produce. Pero no hemos hablado de qué es lo que le hace la hipertensión al cuerpo humano. Ahora, eh, también, bajo la misma lógica, es, más, es bastante sencillo. La hipertensión me produce una sobrecarga y me produce un daño anterior. ¿Por qué me produce un daño anterior? me produce un daño anterior secundario a la liberación de citocinas y de, y, y de óxido líquido que se van a comportar como, como sustancias que van a alterar el endotelio vascular y este, me van a producir un 
una, aceler una aterosclerosis acelerada y una debilidad de la pared de los vasos sanguíneos. Esta debilidad de la pared de los vasos sanguíneos me va a producir alteraciones en los ojos, alteraciones en los riñones, me puede producir este, los microneuritmas famosos, esos microneuritmas de Charcot y Bouchard, que eh, se, se rompen en el caso de una hemorragia cerebral. Eh, son quizás cosas que ustedes todavía no han leído, pero tienen mucho que ver con la fisiopatología de cada uno de los desórdenes que vamos a tratar de aquí en un rato. Por ejemplo, también la debilidad de la pared del vaso me va a producir que la arteria aorta se engrose y me pueda producir aneurismas de arteria aorta. Esos aneurismas de arteria aorta se pueden disecar y pueden producir un cuadro que generalmente se muere un paciente con, un, con una disección de aorta. Yo nunca he visto a un paciente con disección de aorta salvaje. El único que vi, y es una cosa muy rara, se muere. Está descrito que quizás en Estados Unidos y en otros países más desarrollados en otros pacientes se les puede hacer algo más, ¿no? pero si es que un paciente con una, una dirección aórtica que viene un aburro, eh, la, el, casi el 100% de los casos se mueren. ¿no? Ahora, este, este hace, esta aterosclerosis acelerada me va a producir no solamente daño a nivel este, de los vasos grandes, sino también de la microvasculatura. ¿no? Por ejemplo, dijimos eh, en el ojo y en el riñón y también a nivel coronario. A nivel coronario, ¿qué puede pasar? O disminuye disminuye la cantidad de oxígeno a nivel, este, a nivel miocárdico y este, como se aumentó la, se aumentó la poscarga, el, el, el miocardio tiende a engrosarse. Puede engrosarse de una manera eh, hipertrofia, puede hipertrofiarse, perdón. Y esta hipertrofia va a hacer que los miocitos cardíacos requieran mayor cantidad de oxígeno, porque no es lo mismo, no es la misma cantidad de oxígeno que requieren mis músculos, a lo que requiere la cantidad de oxígeno que requiere el músculo de un físico culturista, quizás. Entonces es lo mismo. Entonces, al tener ese, ese corazón mayor, eh, mayor volumen, requiere mayor cantidad de oxígeno. Pero como yo tengo una atresión acelerada, esa, esa cantidad de oxígeno que yo le estoy dando, al contrario, es menor. Entonces, hay, una, hay un déficit entre la demanda y el consumo. Entonces, ¿qué produce? Eh, infarto, isquemia miocárdica y este, aparte también la, la hipertrofia ventricular izquierda, la disfunción histórica me pueden conducir a un estado de una falla cardíaca acelerada. Entonces, eso es todo lo que, bueno, no todo, hay más cosas, ¿no? eso es una parte de lo que le produce la hipertensión al cuerpo humano. La hipertensión que nos va a producir en último en última instancia, porque es tan peligrosa, porque nos produce falla cardíaca, nos produce isquemia de miocardio, nos produce infartos de miocardio, nos puede producir renopatía hipertensiva, nefropatía hipertensiva, falla renal hipertensiva, aneurismas aórticos, disección aórtica y en último caso nos puede producir incluso stroke. En un stroke, eh, de repente lo conocen como el nombre de derrame, ese es el nombre médico para, para derrame, el stroke isquémico o stroke hemorrágico, cualquiera de los dos. Generalmente eh, se, se relaciona más con el stroke hemorrágico. El stroke hemorrágico secundario a qué? A la rotura de los microneurismas que se forman, que son los microneurismas de Charcot y Rochard. Esto es más de lo mismo, eh, esto es hablando ya de lo que, de lo que hace la angiotensina 2, que al actuar sobre el receptor de angiotensina 1, eh, va a producir, eh, esta es la parte, la parte que tiene que ver con lo que dijimos hace un rato, de la parte de, de las citocinas y la actividad inflamatoria que produce eh, la hipertensión arterial. Produce, que las especies, eh, produce especies reactivas de oxígeno, como el óxido nítrico a través del óxido nítrico a través de la enzima de los vasos sin plaza, y produce inflamación muscular, produce crecimiento celular, celular fibrosis, disfunción endotelial, aldosterona y liberación, liberación de noradrenalina. Esto va a producir mayor aumento de la presión arterial, puede producir intolerancia a la glucosa, aterosclerosis y todo esto al final me va a llevar a un impacto de miocardio o un accidente vascular que me va a condicionar la muerte del paciente. Esto es, eh, esto es la definición que se dio en el JNC7. Básicamente no, no cambió con respecto al el JNC8, el lo publicaron el año pasado, pero el JNC8 ya no, ya no publica el cambio brusco. ¿no? Es, es este, solamente el JNC8, ¿qué añade? Añade solamente guías con respecto al tratamiento en adultos y, y con respecto al tratamiento en negros. Bueno, lo llaman así, ¿no? Plax, no es que sea racista. ¿no? Eh, eh, eso es lo que añade, generalmente hablamos de hipertensión de grado 1 por arriba de 140 con una diastólica mayor de 90, hipertensión de grado 2 eh, con una diastólica mayor de 160 con una diastólica mayor de 100 y un 
jugado tres de hipertensión por arriba de 110. Ellos dicen, eh, bueno, no nos dicen cuándo es el pero se recomienda siempre usar la presión diastólica. O sea, si es, supongamos tengo 130, 90, y uno diría, no, es high normal, no, es normal alto. No, pero se, se recomienda usar la, la diastólica para, para hacer, de, definir hipertensión o no. Eso no lo dice el JNC, pero sí lo dicen otros días. Se recomienda usar la diastólica para, para, la, para el diagnóstico, no la sistólica. A ver, eh, esto ya es parte de lo que nosotros vemos, eh, no a diario, porque eh, en medicina intensiva generalmente no nos llaman a menos que sea una emergencia hipertensiva, pero las crisis hipertensivas se van a dividir en dos cosas se van a dividir en urgencias hipertensivas o en, en, en emergencias hipertensivas. Ahora, eh, partiendo de dónde es que nosotros vemos, generalmente nosotros vemos a partir de hipertensión de grado 3. Nosotros vemos a partir de hipertensión de grado 3 cuando es mayor de 180 o mayor de 110. Ahora, ¿cuáles son las causas de las crisis hipertensivas? Uno, y el más importante de todos, pregúntenle siempre al paciente. La historia clínica, yo creo que eso ya les he enseñado, es lo más importante. Lo que nosotros le podamos preguntar al paciente es nuestro mejor, nuestra mejor carta de presentación. Uno, de hecho, uno se da cuenta qué tipo de médico es cada quien cuando le lee sus evoluciones o cuando le lee sus historias clínicas. Uno dice, ah, mira, mira todo lo que pregunta, ¿no? Y otro dice, escucha, yo pregunto muy poquito, es que trata de no saber cómo sabe, ¿no? Y no es que cómo sabe, sino que ya los errores o ya los aciertos de enseñado. Ahora, ¿cuál es la causa más frecuente de que un paciente te llegue hipertenso en la emergencia? Que el paciente sea diagnosticado de hipertensión arterial y que nunca en su vida haya seguido ningún tipo de tratamiento. Eso es, eso es lo más frecuente. O sea, señora, ¿usted alguna vez tomar una emergencia? Sí, señora, el doctor me dijo que tenía que tomar medicina. ¿Y usted ha tomado algún tipo de medicina? No, doctor, lo que pasa es que mi tía, mi abuela, mi mujer curandero y me dijeron tal cosa. Entonces llega y en ese momento tiene 200 sobre 160, la enfermera no sabe qué hacer, se le han metido mucho hasta cubrir ya, y en una hora lo tienen en 100 sobre, sobre 60. ¿Eso está bien? No, al contrario, ese es, ese es un crimen prácticamente. Probablemente el paciente luego termine en un uso intubado, con el grado ventilador, o un uso histérico, por ejemplo. Bueno, eh, las causas de crisis hipertensivas hablamos, primera, la primera y la más, la más frecuente de todas es que no se cumple la medicación, otra causa frecuente también es que haya uso un subóptimo de tratamiento. Otras causas pueden ser este, enfermedades renovasculares, enfermedades primarias renales, eh, enfermedades endocrinas. Acá es muy importante porque es, esto es casi lo más frecuente que vamos a ver eh, que sea un hipertiroidismo, un hipertiroidismo no diagnosticado. Pero para esto vamos a tener otro tipo de clínica también, un hipertiroidismo. En cuanto a las renales, no es lo más frecuente, pero lo más frecuente que se dice que se puede ver es la estenosis de la arteria renal. Y en pacientes que te producen este síndrome nefrítico. De hecho, entre la definición de síndrome nefrítico está la hipertensión arterial, si no me acuerdo. Entonces, eh, eso es lo más frecuente. En cuanto a drogas, también hay que preguntar, ¿no? Hay que preguntar, señor, ¿qué drogas como usted? ¿Qué drogas está, está, este, está tomando? Puede ser, por ejemplo, el efecto terco de ciertas drogas incluso antihipertensiva, por ejemplo, si es que yo trato a un hipertenso solamente con propanolol, ese paciente me va a hacer una hipertensión de rebote. Otros fármacos que pueden producir lo mismo es la clorididina, que también es un fármaco que se puede usar para el tratamiento de hipertensión arterial. Otro es, este, yo recuerdo bastante bien que hace algún tiempo atrás, cuando yo hacía la residencia, eh, vino un paciente intoxicado por cocaína, que nos estaba haciendo presiones de 220, 120, 230, pues la verdad que este, es, es bastante importante preguntar el, el consumo o el uso o el abuso de sustancias tóxicas. ¿no? El consumo también de nitrocoyetina, esos pacientes renales. ¿no? Esos pacientes renales con falla renal crónica terminal, ellos generalmente también te hacen hipertensión secundaria de nitrocoyetina. Eh, el uso de anfetaminas, este, intoxicación por alcohol, hay estados de hiperactividad autonómica, por ejemplo el, el síndrome de Guillain Barré, la presión intermitente aguda. Y este, entre otras cosas, eh, también hay que recordar en pacientes restantes no se olvide nunca descartar preclancia. Si descartan preclancia, hay que tomar siempre, eh, lo que siempre. ¿Qué pasa? Eh, nosotros en UCI siempre nos damos cuenta de los errores de los demás, porque ya ha pasado tiempo, ya ha pasado tiempo en mano. Y uno no puede hablar de preclancia si no tiene proteinuria. ¿no? Es importantísimo tener la proteína semolina. Y otra cosa es este, si a veces hoy día de la mañana, por ejemplo, me ponen descartar síndrome de Y yo le digo, ¿dónde está tu lámina periférica? ¿no? 
para, para poder poner un síndrome de Pell uno tiene que tener una lámina periférica que te diga que sí, que el paciente esté demorizando. Porque o sea, al final eh, nosotros tampoco podemos hacerlo todo. En la UCI se hacen bastantes cosas, pero no es que pero no, no es que nosotros tengamos muchas más, eh, más armas que los demás. Esto es, eh, son artículos que si quieren los pueden ir viendo, que de repente si les gusta el tema. Eso es lo que nosotros hacemos básicamente. Eh, y eso es lo que, lo que, lo que guía nuestro, nuestro manejo. ¿no? Nuestro manejo en UCI y en todo lo que se guía dentro de se va a manejar, se va a manejar todo por guías y todo por algoritmos. Todo es la medicina, si bien es cierto, no es no es una receta de cocina, uno tiene que adaptarse a los pacientes y los guías solamente te dicen qué es lo que más frecuentemente hace bien, uno tiene que estandarizar su tratamiento, pero sí hay cosas que no van a cambiar, por ejemplo los conceptos y las definiciones de cada una de las enfermedades. Ahora, ¿Cómo se define ahora sí lo que estábamos viendo? ¿no? Una crisis hipertensiva, es una elevación aguda de la presión arterial capaz de producir alteraciones funcionales y estructurales en los órganos llanos, llanos y este, depende de la capacidad de autorregulación de los cuerpos sanguíneos y de la velocidad de instauración con la que se produce. Por ejemplo, yo les digo, si es que yo en este momento, de repente, estoy sudando, quizás 130, 70, 130, 80, quizás tengo en este momento, ¿qué tal si es que de aquí en una hora alguien por ahí me da un poco de cocaína y mi presión se sube hasta 200? Entonces yo sí voy a tener una clínica de emergencia hipertensiva. Pero, por ejemplo, ¿qué tal si mi abuelito, que normalmente me va a es hipertenso, control alrededor de 150, 160, 150, 110 es, por así decirlo, su normal, en algún momento él tiene 180, 120. Ese cambio no es tan brusco, ese cambio no le va a producir tanta clínica, ese cambio no le va a producir sintomatología. En cambio, mí, una evaluación, una, un aumento brusco de la presión arterial probablemente me lleve a estar con una encefalopatía hipertensiva, me lleve a estar sedado, me lleve incluso a ventilación mecánica. ¿no? Pero es, es, eso, ese cambio, esa velocidad de instalación y esa, y esa cantidad de, de variación también, eh, si es que viene siendo sostenida y mantenida en el tiempo, no va a producir tanto cambio. O sea, hablamos aquí básicamente de una complacencia, ¿no? de una complacencia que tiene, la, que tiene los vasos sanguíneos y una capacidad de autorregulación a nivel cerebral, que mientras sea lenta no hay ningún problema. Por ejemplo, acá vamos a ver... Esto es un gráfico en que a este lado de acá está la cantidad de flujo sanguíneo cerebral y en el lado de acá está la presión arterial media. Normalmente nosotros mantenemos medias alrededor de 50 y 100 y en ese, y en ese grado, o sea, en esa cantidad de los narcotensivos, siempre vamos a mantener un flujo sanguíneo alrededor de 100. En cambio, los hipertensos mantienen medias mucho más altas y ellos necesitan para mantener la cantidad de flujo sanguíneo cerebral unas medias altas. ¿no? O sea, yo no me puedo bajar el piso una, o sea, supongamos, viene un paciente con 220, 140 de presión arterial, es una presión bastante alta, pero que sí hemos visto, sí vemos, de hecho es eh, en, en, en la parte de la Ahora, viene un paciente con ese estado de presión arterial, muy, muy alto. Yo qué hago si es que, ¿qué pasa si es que yo lo llevo a una media de 80, como todo el mundo lo quiere llevar? Una media de 80 vemos que está por acá, pero él es hipertérico. Entonces, ¿qué pasa? Este paciente con una media de 80 probablemente su, su, su flujo sanguíneo cerebral sea tan bajo que ya no le alcance a su, a, su, a su cerebro para seguir haciendo las actividades normales. O sea, probablemente ese paciente se encuentre en alguna esfera de neurológica que sea o cuidado o estructuroso o quizás incluso de bajar tanto la presión y lo lleve al coma. Y eso es algo que nosotros vemos. Por eso, cada vez que nosotros tengamos un estado hipertensivo alto, Siempre tenemos que preguntarnos por qué o qué es lo que me, es lo que me necesita a mí a bajar tan brusco o tan rápidamente la presión. Hay estados en los que sí, por ejemplo, una detección de aorta, que no es lo habitual, que no, generalmente no lo vamos a ver, que probablemente uno se jubile de médico y no vea nunca en su vida una detección de aorta, ahí sí, en ese, en ese sentido, uno sí puede trabajar así este, ese, eh, las medias, ¿no? sí, sí que puede estar recomendado eso bajar la, la presión arterial de manera luz, pero no en la mayoría de estados. Por ejemplo, en un estrés isquémico, en un estrés isquémico, un paciente con, con un, con un DCB isquémico, ¿qué pasa si es que yo me, me, me bajo más la presión? Recordemos, acá, de ver una, este de acá. Esta es una isquemia en fase aguda. ¿Qué pasa en la isquemia en fase aguda? 
Nosotros tenemos un núcleo acá, del core, que es, la, es el área que ya no se va a recuperar. Esta área que ya no se va a recuperar, esta área de infarto, o, eh, esta área de infarto está rodeada, o alrededor de ella existe un área de penumbra y un área de liberenia, y posteriormente un área normal. ¿Qué pasa si es que yo me bajo bruscamente la presión? Estas áreas de penumbra que están manteniendo un, un flujo sanguíneo muy bajito, pero que todavía me mantiene en ese cerebro vivo, se van a apagar. Y por lo tanto, esas áreas de penumbra se van a infartar. Al contrario, las áreas, las áreas de liberenia van a ir a hacer áreas de penumbra. Y lo normal me va a producir liberenia. Por lo tanto, si es que yo me bajo rápidamente esa presión arterial, estoy prácticamente matando al paciente. Ahora vamos a ver otra parte. ¿Cuál es el... ¿Cuáles serían las causas de emergencia hipertensiva más frecuentes? A la cabeza, como lo que dije, eh, infarto cerebral. Eh, en segundo lugar, eh, edema pulmonar agudo. En tercer lugar, encefalopatía hipertensiva. En cuarto lugar, este, falla cardíaca congestiva. Esta es bastante frecuente, la verdad. Incluso yo diría más frecuente en nuestra práctica diaria que, que una eh, encefalopatía hipertensiva. La implancia que no es lo habitual y una dirección aórtica que es menos del 2%. Es bastante raro que alguien se encuentre con una dirección aórtica. Si es que encuentra una dirección aórtica, pues se desafortunado. Tengo bastantes colegas que son mucho mayores que yo y que nunca han visto una dirección aórtica. Yo, la única vez que la vi, se murió. No puedo ser tan afortunado. Eh, entre las causas, esto es más de lo mismo, más de lo mismo. Ah, esto es importante. ¿Cuál es el plan de trabajo con una persona arterial alta? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Hay que ubicarnos en el contexto y en el tipo de paciente. Por ejemplo, no es lo mismo que venga un paciente adulto mayor con una persona arterial alta, a que venga un joven con una persona arterial alta, o a que venga una gestante con una persona arterial alta. Cuando viene una gestante con una persona arterial alta, inmediatamente, por lo primero que todo, vamos a pensar en preclase, o el preclase del examen profesional. Entonces, ¿qué hay que pedir? Hay que pedir los exámenes pertinentes para eso. Hay, hay, que, hay que ver, por ejemplo, hay que tomar un conteo un hemograma, en busca de dispositivos, si es que se puede hacer una lámina periférica, hay que tomar este, electrolitos séricos. Generalmente hay, hay ciertos sincrones, como las sincrones de hiperalosteronismo, ¿no? que van a producir también este, hipermatrémico, hipocalemia y hipertensión material. El hiperalosteronismo generalmente se va a ver así. No es habitual tampoco ver un hiperalosteronismo, pero hay que buscarlo. O sea, como por ahí siempre lo dicen, los ojos no ven lo que el cerebro no sabe. Eh, hay que ver creatinina, eh, este, uria, uria sérica, hay que sacarle al paciente este, con el café para descartar un infarto agudo de miocardio que también puede producir protección arterial. Ahora, ¿un infarto de miocardio que produce protección arterial? Sí, generalmente en las primeras horas. Después de eso, si el paciente es un ST elevado, probablemente se te choque. Así que la protección arterial no hay que bajarla tan bruscamente, hay que, hay, que, hay que ser bastante cauteloso con un infarto de miocardio. Hay que pedir